Mock. This is Naresh Kumar here. So thank you so much for each and everyone those who joined in this live. So video audio teliva terida abindra the teri vikavum comment box la. Adhe madri idhaani ke madhul moriyana ma channel la pakaring abdi na daivu se idhe na ma channel subscribe panna marandra adinge. Pakdal erka bell iconi press panni udenge. Okay, money go. Now we can check money. Get a guy or laptop. Let's put it up. Oh, I did it. No, we sound on the chair. So uh, yes. So all our team in the link share. Put it. Like. Put it. All our wonder tone. So now we start. Put it. Lam. So every audio on the video clarity is clear. I guess. Good morning. Kala Ivanakam. All our good morning. So Nari Per Nari Vidya. Let's go and do it. Pang. Net. Go to our live. Umbar money. Get a wonder. No result. Terrain. Jodan. No wonder. No. Ana. Engla. Sari. Vara. Kudu. Kumudi. La. Enna. Na. Function. Ing. Naran. Di. Rendi. Jana. Tam. Bolat. Di. Mala. Dan. Enne. Live. Way. Potan. So. Anu. Mari. Na. Situation. Current. Vara. La. Ana. La. Namla. Light. Edi. Me. Potan. Mulla. Mobile. Phone. La. Dam. Panno. So. An. De. Vishe. Tom. Kite. Edi. Do. Or. No. Abiter. Di. Gda. Ada. Panno. But. Adi. Nari. Per. Pui. Sene. Chan. Kuda. Teri. La. Ena. Adi. Live. Naran. Di. Dene. Nari. Manal. Orgul. Teri. La. IBBS. Order. Result. Se. Tali. Potan. Kanga. Aula. Dam. Vishe. So. Ena. Result. Tali. Potan. Di. Rombo. Rombo. Barat. Di. Kudi. Or. Seidi. Dam. Ena. Na. இவ்வளோ நல்லா கஷ்டப்பட்டு படித்து எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்க நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோட உட்காந்துருக்கும் போது ரிசல்ட் தள்ளி தள்ளி போகும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எக்ஸாம் தள்ளி போகிறது கூட பரவாயில்ல ஆனால் ரிசல்ட் தள்ளி போகிறது வந்து அடுத்த கட்ட முடிவை நம்மளால் எடுக்கவே முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்மளை தள்ளுது ஸோ இதை பற்றிலாம் நீங்கள் கவலைப்படவே தேவையில்ல மக்களை என்னைக்காக இருந்தாலும் நீங்கள் எழுதுனது எழுதுனது தான் ரிசல்ட் வரப்போகிறது வரப்போது தான் அதேமாரி நிறைய பேர் இந்த நேரத்தில் உங்களை எனது தப்பு தப்பாக கைட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எக்ஸாமே வராது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு பேங்கிங் செக்டரே ஊத்திக்கிச்சு அது ஊத்திக்கிச்சு அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கூட காதலே வாங்காதீங்க So, uh, nariy economics, nariy vishengal la share market la kudar bankerama bounce ago pode. So don't worry, all exams so adit adit month la ungulke vara pode. So by bade thevala preparation sa matto ippo number feel panni yada thara poda. Na even in the result kin chala la normala ve yada thoru prachana nardhe chappi na rende rende vishe na one. அந்த பிரச்சனைக்கான காரணம் என்ன அதை சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அந்த சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியல கண்டிப்பா முடியும் தொண்ணூத்தொன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் ப்ராப்ளத்துக்கு அதற்கான சொல்யூஷனை நம்மளால கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அந்த ப்ராப்ளத்தை ஆராய்வதன் மூலமாக அப்படி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியலையா அவ்வளவுதான் விட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஃபீல் பண்ணி அதனால ஏதாவது பிரோஜனம் இருக்கா இப்போ ஃபீல் பண்ணுறதுனால நமக்கு ரிசல்ட் வரப்போதா இல்லை ஃபீல் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து அந்த ஏதாவது நடக்க போதா கிடையவே கிடையாது அதனால டோன்ட் ஃபேட் அப் ஸோ ரிசல்ட் வரப்போது அடுத்தடுத்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு நம்ம படிப்போம் புத்துணர்வோட படிப்போம் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஸ்பார்க்கோட இருங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாதீங்க இந்த கவலை தோய்ந்த முகங்களை நான் பார்க்க விரும்பலை அதேமாதிரி இந்த கோவிட் நைன்டீனோட இந்த லாக்டவுனால் வேறு நிறைய பேர் என்னால் படிக்க முடியல என்ன சார் பண்ணுறதுலாம் கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக அதுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷனல் வீடியோ நம்ம கண்டி கூட விரும்பல போடுவோம் முக்கியமானது ஸ்பெஷல் செஷன் லிங்கும் கீழே இருக்கும் இப்பவே தயவு செய்து என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க 130 ஓட வீடியோவும் லிங்க் கீழே இருக்கும் அதையும் நீங்க இப்ப என்ன பண்ணலாம் போய் ரிமைண்டர் செட் பண்ணிக்கலாம் மறந்துடாதீங்க 130 YouTube டிஸ்கஷன் அண்ட் 4:00 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குவெஸ் எஸ் சோ எல்லாரும் வந்திருட்டோம் அடுத்து தான் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா वर्ल्ड மலேரியா டே அப்சர்வ்ட் ஆன் 25th ஏப்ரல் இந்த மலேரியான்றது ரொம்ப ஒரு கொடி கொடிய நோய் அப்படி அப்படி தான் சொல்லணும் ஏனா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்துக்கு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 300 ல இருந்து 500 ரெண்டுல இருந்து மூணு லட்சம் வரைக்கும் இதுல வந்து உயிரிழக்கிறாங்க ஒரு ஆண்டிற்கு வந்து ரெண்டு மில்லியன்ல இருந்து மூணு மில்லியன் வரைக்கும் இதுக்கு வந்து உயிரிழக்கிறதா ஒரு கணக்கு சொல்றாங்க ஸோ நம்மளை பொறுத்தவரை இது ஒரு பெரிய டிசிஸ் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனா இது வந்து உலகத்தையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் அது ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ்ல வந்துட்டு இருக்கும் இது முழுக்க முழுக்க குழந்தைகளை தான் பாதிக்கும் இதனால உயிரிழப்பு வந்து குழந்தைகளுக்கு தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்குது ஸோ இந்த மலேரியாவை பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் இதுல இருந்து நம்ம எப்படி நம்ம தற்காத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தினத்தை தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஏப்ரல்ல நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மலேரியா வந்து மலேரியா வந்து உற்பத்தி பண்றது அதாவது அது வந்து காஸ் மலேரியா இஸ் காஸ்ட் பை மஸ்கிட்டோஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் அதுவே ஒரு தப்பான செய்தி மலேரியாவை வந்து மஸ்கிட்டோஸால் பரவுவது வருவது கிடையாது பரவுறது வேணா மஸ்கிட்டோவால் இருக்கலாமே தவிர அது பரவுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ப்ரோட்டசன் பிளாஸ்மோடியம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டசன் இருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து பிளாஸ்மோடியம் நீங்க வேணா எழுதிக்கலாம் இதெல்லாம் சும்மா ஒரு ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம் பிளாஸ்மோடியம் அப்படின்னு ஒரு பாரசைட் இருக்கு பாரசைட்னா ஒட்டு
சோ இப்ப ஒரு கொசு கூட கொசு மேல இந்த பாராசைட் அதாவது இந்த ஒட்டுண்ணியான அந்த பிளாஸ்மோடியம் படிஞ்சதுனால அது போய் கடிக்கிற நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கு தான் என்ன ஆகும் இந்த மலேரியா பரவும் மக்களே சரியா கொசுவுக்கே தன்மை கிடையாது மலேரியா பறக்க பிற தன்மை கிடையாது பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பாராசைட் பிளாஸ்மோடியம் மேல தான் என்ன பண்ணுது கொசு வந்து பரவுது சோ இப்போ ரெண்டு மில்லியன்ல இருந்து மூணு மில்லியன் மக்கள் இதற்கு பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு சொல்லி இருந்தோம் இல்லையா மில்லியன்ல இருந்து மூணு மில்லியன்ன்றது என்னது சோ இருபது லட்சத்துல இருந்து முப்பது லட்சம் ஆமாவா இல்லையா இருபது லட்சத்துல இருந்து முப்பது லட்சம் அப்ப இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் பீச்மே சென்டரா ஒரு நம்பர் எடுக்கணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க இருபத்தஞ்சு ஓகே ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தஞ்சு ஏப்ரல் அதை கொண்டாடுறாங்க இருபது லட்சத்துல இருந்து முப்பது லட்சம் பேர் இதுக்கு உயிரெடுக்கிறாங்க அதனால அது சென்டரா ஒரு நம்பர் சொல்லணும்னா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சாம் தேதி வேர்ல்டு மலேரியல் டே கொண்டாடுறாங்க ஸோ இதுக்கு காரணம் யாரு பிளாஸ்மோடியம் அது ஒரு பாராசைட் அது வந்து கொசுக்கு மேல இருக்கிறதுனால அது கடிக்கும் போது நம்ம எல்லாருக்கும் அது பரவுது அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகே அடுத்த நியூஸ் குள்ள போயிடலாம் அடுத்த நியூஸ் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்களை நிறைய டீடைல் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கோம் டெஃபினட்டா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் நிறைய விஷயங்களை பத்தி பேச போறோம் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புதுமையா இருக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தாண்டி சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்ல போறோம் கவனிங்க International Delicates Day observed globally on 25th. First of all, Delicates are the end of the day. Pradhanithi is the end of the day. ஒரு பிரதிநிதி அதாவது ஒரு நாட்டின் பிரதிநிதி பிரதமர் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஒரு மாநிலத்தின் பிரதிநிதி சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்றோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஒரு பிரதிநிதி இருப்பாங்க பிரின்சிபல் ஒரு கரஸ்பாண்டன் அதே மாதிரி மாணவர்களின் பிரதிநிதி அப்படி சொல்றாங்க இல்லையா எங் ஸ்கூல் ஃபெடரேஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் ஒரு பிரதிநிதி பிரதிநிதி அப்படின்னா அவர் ஒரு லீடர் அந்த டீமை வந்து அவர் தான் வந்து லீட் பண்றாரு அந்த மாதிரியான ஒரு பிரதிநிதி ஸோ இன்டர்நேஷனல் பிரதிநிதி டே அப்சர்வ்டு குளோபலி ஆன் டுவெண்ட்டி ஏப்ரல் அப்படி சொல்றாங்க ஸோ இதுல வந்து நிறைய இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது அதுல நிறைய பிரதிநிதிகள் இருக்காங்க ஒரு ஒரு துறைக்கும் ஒரு ஒரு பிரதிநிதிகள் இருக்காங்க அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எப்படி எப்படிலாம் வந்து இந்த தினத்தில் எப்படி எப்படிலாம் நம்ம வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம் அவேர்னஸ் ஆஃப் த ரோல் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அண்ட் டெலிகேட்ஸ் இதோட மகத்துவம் என்ன அதாவது இந்த பிரதிநிதியா ஒரு அங்கம் வகிக்கிறாங்க இல்லையா அதோட மகத்துவம் என்ன அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும் அதெல்லாம் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெலிகேட்ஸோட அவேர்னஸ் அந்த ரோலோட அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இது பண்ணுறாங்க மெம்பர் ஸ்டேட் ஆஃப் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஸோ இப்போ இதை எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணுறீங்க அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இன்டர்நேஷனல் டெலிகேட்ஸ் டே அப்படின்னா பிரதிநிதி நாட்கள்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே நம்ம கண்ட்ரியில் மொத்தம் எத்தனை கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இன்க்ளூடிங் நரேந்திர மோடிஜி யாராவது சொல்லுங்க பாப்போம் இன்க்ளூடிங் பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி ஹவு மெனி கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தஞ்சு கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறோம் இன்க்ளூடிங் நரேந்திர மோடிஜி ஸோ கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் இன் இந்தியா எத்தனை பேர் இருபத்தஞ்சு பேர் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு துறையோட பிரதிநிதிகள் தான் ஆமா வாலியா இப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அப்படின்னா ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்டோட பிரதிநிதி அவரு இல்லையா இப்ப ரோட் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்ட்ரியா அப்படின்னா அந்த துறையோட பிரதிநிதி அவரு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு துறைக்கும் ஒரு ஒரு பிரதிநிதி தான் இந்த மினிஸ்டர்ஸ் அதே மாதிரி இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை கேபினெட் மினிஸ்டர் இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் நரேந்திர மோடிஜி இருபத்தஞ்சு கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அதனால நீங்க என்ன பண்ணலாம் இன்டர்நேஷனல் டெலிகேட்ஸ் டே அப்சர்வ் குளோபலி ஆன் டுவெண்ட்டி பிப்த் ஏப்ரல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே இஸ் தட் கிளியர் மை டிஃபரன்ஸ் ஓகே வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஓகே கிளூஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் அடுத்ததா மணிப்பூர் கவர்மெண்ட் கமமரேஜ் கோங் ஜோம் டே அட் வார் மெமோரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த நியூஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான நியூஸ் மக்களே இதை பத்தி நான் ரிசர்ச் பண்றதுக்கு யூடியூப் கூகுள் எல்லா இடத்துலயும் அலசனை இதை பத்தின ஒரு நியூஸும் கிடைக்கல அப்படியே வீடியோ இருந்தாலும் அது வந்து மணிப்பூர்ல கோங் அப்படின்னு இருக்கு நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது இங்கிலீஷ்லவும் பேசுறாங்க ஆனா இங்கிலீஷ்ல பேசுறது நமக்கு கன்வே ஆக மாட்டேங்குது அவங்க ஒரு பட்டர் இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இது ஒரு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த கோங் ஜோம்ன்றது வந்து இந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் லெட் பை அவர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சுதந்திர சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு ஒன் ஆஃப் த வீரர் வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர் வந்து ஜப்பானீஸோட சப்போர்ட் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஜப்பானீஸ் ஆர்மியும் சேர்ந்து பிரிட்டிஷ் அகெயின்ஸ்டா ஒரு ஃபைட் பண்ணோம் அதுவுமே இந்த கொஹிமா அண்ட் திஸ் இந்த மணிப்பூர் ரீஜன்ல தான் நடந்துச்சு பர்மா அதாவது பர்மா வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க அந்த டைம்ல பர்மா வந்து பெங்கால் அதாவது
ஓகே ஸோ இது யாருக்கு யாருக்கும் சண்டை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங்டம் ஆஃப் மணிப்பூர் ஆக்சுவலாக என்ன தான் இந்தியா வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து ஆண்டு இருந்தாலும் சில கிங்டம்ஸை சில ராஜாக்களுக்கு கொடுத்து வச்சுட்டு தான் இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட அதை பிஸ்னஸ் தானே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மெர்ச்சன்ஸ் தானே இருந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த டைமில் மணிப்பூர் ஒரு கிங்டம் இருந்தார் அவர் பேர் குலச்சந்திர சிங் அப்படின்னு ஒருத்தர் பேர் அவருக்கும் குவீன் விக்டோரியா அதாவது பிரிட்டிஷ் கிங்டமுக்கும் நடந்த சண்டைக்கு பேர் தான் இந்த கோம்சுவம் இதில் வந்து நம்ம ஆர்மி அதாவது இந்த கிங்டம் ஆஃப் மணிப்பூரோட ஆர்மி வந்து மூவாயிரத்தி இரநூறு பேர் ஆனால் பிரிட்டிஷோட ஆர்மி வெறும் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் தான் இங்க வந்து ரெண்டு கன்ஸ் அங்கே ரெண்டு கன்ஸ் பட் இருந்தாலும் அவங்க தான் ஜெயிச்சாங்க அந்த போரை ஸோ பட் இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் உயிரிழந்திருக்காங்க அவங்கள பறைசாற்றும் விதமாக அவங்களோட போர் குணத்தை போற்றும் விதமாக இந்த நாள் வந்து நம்ம அனுசரிக்கிறோம் கோங் ஜோம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூரில் நடந்த ஒரு வார் அந்த வாருக்கு பேரே கோங் ஜோம் வார் தான் நை எயிட்டீன் நைன்டி ஒனில் அகெயின்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த போரில் மடிந்த அனைவருக்கும் நமது வீர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வோம் எஸ் அடுத்த ஒரு நியூஸ் ஸ்கூல்ல போயிடலாம் வேர்ல்ட் பேங்க் அப்ரூவ் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் குரோர் ஃபார் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஸ்டேட் ரோட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராஜெக்ட் ஹச்பிஎஸ் ஆர்டிசியோட ஃபுல் ஃபார்ம் அதுதான் ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் குரோர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுல என்னென்ன கட்ட போறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இங்கே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க மக்களே பரோத்திவெலா பதி செயின் ராமேஸ்வர் வித் லென்த் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் பிபிஎஸ்ஆர் பிபிஎஸ்ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி ததோல் லத்ரார் ரோடு வித் லென்த் ஆஃப் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸோ டிஎல்ஆர் டிஎல்ஆர் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்தது மந்தி ரிவால்ஸ்வர் கல்கர் ஆஃப் லென்த் டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி மண்டி ஹர்புரா பராரி ரோடு வித் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துலலாம் ரோடு கட்ட போறாங்க அதற்கான நிதியா வந்து ஐநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு கோடியே வேர்ல்டு பேங்க் வந்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த நியூஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வெரி வெரி ரேர் கொஸ்டின்ஸ் சிம்பிளா வேர்ல்டு பேங்க் அப்ரூவ் ஹவு மச் அமௌண்ட் ஃபார் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் அப்ரூவ் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் ஃபார் விச் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இதுதான் ரொம்ப கேள்வி கேட்கலாம் நான் ஏதாவது நம்ம குஸ்ல வேணா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபிகல்டா ஏதாவது கேள்வி கேட்பேன் சொல்ல நீங்க படிச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்ததான் இங்க வாங்க பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் யோஜனா அப்படின்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சதக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சாலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ்ல சதக் அப்படின்னா ஹிந்தி வார்த்தைக்கான பொருள் வந்து சாலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த சதக் யோஜனா ஸோ யோஜனா திட்டம் கிராம்னா கிராமப்புறம் பிரதான் மந்திரி கிராமப்புற சாலைகள் திட்டம் அது அதன் அடிப்படையில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் லான்ச் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் டூ தௌசண்ட் இட்ஸ் அப்போ வந்து அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் சார் தான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார் டு ப்ரொவைட் ஆல் வெதர் ரோட் கனெக்டிவிட்டி டு அன்கனெக்டட் ஹேபிடுவேஷன்ஸ் ஆஸ் ஆஃப் த பாவர்ட்டி ரிடக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ தேசிய மயமாக்குறது இந்த சாலைகளை தேசிய மயமாக்குவது நிறைய வில்லேஜஸ் இந்த ரூரல் ஏரியாஸ்லாம் நம்ம ரோட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் என்ன <laughs> அடுத்த நியூஸ் இந்தியா பார்ட்டிசிபேட்ஸ் இன் சார்க் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி விச்சுவல் கான்ஃபரன்ஸ் விச்சுவல் கான்ஃபரன்ஸ்னா வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ்ல ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில இருந்து இந்தியாவில இருந்து மட்டும் இல்லை சார்க் நாடுகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இந்தியா இருந்து இது யார் அட்டன் பண்ணா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ராஜீவ் கார்க் அப்படின்றவர் தான் அட்டன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது எங்க யார் வந்து இதை கண்டக்ட் பண்ணா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் நம்ம பங்காளி பாகிஸ்தான் தான் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காப்ல மினிஸ்டர் ஆஃப் பாகிஸ்தான் அண்ட் ஹெல்த் சர்வீஸ் டாக்டர் சஃபர் மிர்சா ஓகே நம்ம சானியா மிர்சா இருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி சஃபர் மிர்சா அவர் தான் என்ன பண்ணிருக்காரு இந்த ஹெல்த் சர்வீசஸ் அண்ட் சார் செக்ரட்டரி அவங்க தான் வந்து இந்த மீட்டிங் வந்து சார்ட் பை ஸ்பெஷல் அசிஸ்டன் ஆஃப் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் பாகிஸ்தான் ஹெல்த் சர்வீஸ் ஜஃபர் மிர்சா அவர் தான் வந்து இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதில் என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் பேண்டமிக் பற்றி தான் இது எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது இதில் இருந்து எப்படி வெளியில் வருவது ஏன்னா இது ஹெல்த் ஓரியன்டட் மீ ஹெல்த் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் இந்த வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் சேர்ந்திருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதுலேருந்து என்னென்னலாம் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றின ஐடியாஸ்லாம் நம்ம பேசியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஹேஸ் டெவலப்ட் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஆல் சார் கண்ட்ரீஸ் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஃபர்மேஷன் டு ரெஸ்பான்ஸ்
இது வந்து ஹெல்த் மினிஸ்டர் மீட்டிங் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா பஜாஜ் அலையன்ஸ் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் இது வந்து கொஞ்சம் சரி பாப்போம் இது எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம் பஜாஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் அலையன்ஸ் வச்சுட்டே இருக்கா நம்ம எப்படி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனே தெரியல பட் எனிவே பலாஜ் பஜாஜ் அலையன்ஸ் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் வித் கோகி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் கோகி லான்சஸ் பேஜிக் இட்ஸ் நாட் பேஜிக் சரி ஓகே பேஜிகோ இல்ல பேஜிகோ பேஜிக் கோகி கோபே ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க இதுல என்ன சார் சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சோ வெரி சிம்பிள் மக்களே இது நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல சொல்றேன் அதுக்கப்புறமா நீங்க இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதாவது இப்ப நீங்க எல்லாருமே ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருந்திருப்பீங்க ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருந்திருப்பீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது உடல்நல கோளாறு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணும் அதுக்கு நீங்க மாதமோ இல்ல வருடமோ தவணை ஒண்ணு கட்டணும் சரி ஆயிரம் ரூபாய் நான் கட்டிட்டு வருவேன் எனக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியெல்லாம் போயிடுச்சுனா எனக்கு உடம்பு சரியெல்லாம் போயிடுச்சு நான் இவ்வளவு இவ்வளவு காசு கட்டி இந்த ஆஸ்பத்திரியில பாத்திருக்கேன் எனக்கு இந்த காசு ரீஎம்பர்ஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படி சொல்லி நம்ம கேட்போம் இதுதான் வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இது பைக் இன்சூரன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இது மாதிரி நிறைய இருக்கு இல்லையா சோ இப்ப இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல என்ன ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்க உங்க உடல் நலத்தை பத்திரமா பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க உங்க உடல் நலத்தை பத்திரமா பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க உங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் தரோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா நீங்க தவணை கட்டுறீங்க இல்லையா அந்த தவணையை நாங்க குறைச்சுப்போம் இது எப்படி இருக்குன்னா ஏன்னா நான் வந்து உடல்நிலையை சரியா பாத்துக்கிட்டா எனக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸே தேவையில்ல ஆமாவா இல்லையா நம்மள பைத்தியக்காரனாகனா இல்ல அவன் வந்து ஸ்மார்ட்டா இருக்கானு தெரியல இதுல அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்க எல்லாருமே பர்சனலாக மானிட்டர் பண்ணப்பட போகிறோம் ஓகேவா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸை ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் உங்கள் உடல் நலத்தை பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா மாத தவணைன்னு ஒன்று கொடுவீங்க இல்லையா அதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் குறைக்க போ குறைச்சிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதுலேருந்து அவனுக்கு என்ன ப்ராஃபிட்டு நீ உன் உடல் நலத்தை நல்லா பார்த்துக்கிட்ட அப்படின்னா நீ கட்டுற காசை அவனுக்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆமாவா இல்லையா நீ கட்டுற காசை அவன் திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவன் வந்து கரெக்டாக யோசிக்கிறான் ஆனால் நம்ம அல்ல நீ என்ன யோசிக்கணும் உடல் நலத்தை உன்னாலே பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு ஜென்ரல் இன்சூர் லைஃப் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸே தேவையில்லை சரியா ஸோ இந்த நியூஸை படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது மறக்கவே மறக்காது இல்லையா ஸோ அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோகி பேஜிக் கோகி அப்படின்றது என்னது உங்களோட ஹெல்த்தை நீங்கள் சரியாக பார்த்து கொள்ளு கொண்டே கொண்டீர்களே ஆனால் உங்களுக்கு மாத தவணை ஒன்று கட்டுவீங்க இல்லையா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸுக்கு அது வந்து குறைக்கப்படும் வேவ் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க பாலிசி ஸ்டார்ட் வித் கோபே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பிரான்ஸ் லெவல் ஆன் கம்ப்ளீட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஓகே வித் இன்சியர்ட் செக் வித் எங்கேஜ்மெண்ட் லெவல் அண்ட் கோபே லெவல் ஆன் த கோகி ஆப் இட் செல்ஃப் எவ்ரி தேர்ட்டி டேஸ் கோகேன்னு ஒரு ஆப் இருக்கு அந்த ஆப்ல தான் நீங்க உங்களை பத்தி அப்டேட் பண்ணணும் எப்படி இருக்குது மூச்சு விட முடியுதா நெஞ்சு வலிக்குதா இல்ல அது மாதிரியான விஷயங்களை நீங்க அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சீங்கன்னா டெஃபினெட் இட் இல் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ மைடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இங்கிலீஷ்ல படிச்சீங்கன்னா ஒன்னும் புரியாது இப்போ பாருங்க to reward the customers with the healthy lifestyles in the form of கோபே deduction in their health insurance policies named health insurance policy. ஹெல்த் என்ஷோர் பாலிசி அது என்ஷோர் உங்க ஹெல்த்தை என்ஷோர் பண்ணிக்கோங்க அப்படி சொல்றாங்க ஓகே ஸோ ரிவார்டு கொடுக்க போறாங்களாம் கஸ்டமர்ஸ்க்குலாம் என்ன ரிவார்டு கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னா எப்போ ரிவார்டு கொடுப்பாங்கன்னா அவங்க ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல்ஸை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா மேற்கொண்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்க போறதா சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் விஷயம் பஜாஜ் அலையன்ஸு எங்ககிட்டே வச்சுக்கிற பத்தியா சரி ஓகே எனிவே அடுத்த நியூஸ்க்குள்ள போயிடலாம் மக்களே எஃப்டிஐ பாலிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டி எஃப்டிஐனாலே அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுல வந்து நிறைய ரூல்ஸ் ஏற்கனவே ஒரு ரீசன்ட் நியூஸ் கூட பார்த்துருந்தோம் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நிறைய கன்செஷன் என்னது தடைகள் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அந்த ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட் பாலிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வந்து அமௌண்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்டர் ஃபெமா நைன்டீன் நைன்டி ஃபெமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம கீழே படிப்போம் வெளிநாட்டு <laughs> தெரிஞ்சுக்க <laughs> by which offenses related to fo
ஓகே நம்ம அடுத்த நியூஸ்க்கு போயிடலாம் அடுத்த நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரொம்ப ஒரு வருத்தத்துக்குரிய செய்தி தான் வருத்தத்துக்குரிய செய்தி அப்படின்னு தெரியல பார்ப்போம் கவர்மெண்ட் ஃப்ரீசஸ் டிஏ டேரன்ஸ் அலவன்சஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்வாங்க அடுத்தது டிஆர் ஃபார் ஒன் பாயிண்ட் குரோர் எம்பிள் எம்ப்ளாயி அண்ட் பென்ஷனர்ஸ் கோவிட் நைன்டீன் அதாவது ஒன்றும் இல்லை மக்கள் கவர்மெண்ட் வந்து முன்னாடி என்ன சொல்லி இருந்துச்சு அப்படின்னா அரசு துறையில் இப்போ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கும் அதே மாதிரி பென்ஷன் பென்ஷனர்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த வருடம் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து இந்த டிஏ அப்படின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க இல்லையா டியரன்ஸ் அலவன்சஸ் ஒன்று கொடுப்பாங்க இல்லையா அதில் அவங்க ஏற்கனவே எவ்வளோ வாங்கிட்டு இருந்தாங்களோ அதுல <laughs> அதுக்கு நம்ம காசு கொடுக்கணும் பட்ஜெட்டை ஒதுக்கிருக்காங்க அதுக்குன்னு சொல்லி இப்போ அந்த காசை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத கவர்மெண்ட் முடிவு எடுத்திருக்கு இது நல்ல முடிவா தப்பான முடிவான்றதை நீங்கள் தான் சொல்லணும் மக்கள் ஆகிய நீங்கள் தான் சொல்லணும் நம்ம வந்து ஒரு இன்டர்மீடியேட்டர் என்ன நியூஸ்ன்றது சொல்லுவோம் அதை நீங்கள் தான் அலசி ஆரஞ்சு எது நல்லது எது தப்பு அப்படின்றத நீங்கள் முடிவு பண்ணும் இது நிஜமாவே ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் தான் ஈவன் அந்த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸுமே இது அக்ரி பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒரு நாடு இவ்வளோ பெரிய ஒரு சோதனைக்கு உள்ளாக இருக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு நாலு பர்சன்டேஜ் ஹைக்குன்றது நிறைய பேர் சோறு எதுவுமே இல்லாமல் பட்டி கிடக்கிறான் இல்லையா அந்த நேரத்தில் இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஈவன் அவங்களே வாலண்டியராக கூட இது பண்ணிக்கவங்க கூட சொல்ல நிறைய ஒரு <laughs> கைத்தேர்ந்தான் <laughs> ஓகே நம்ம இப்போ வந்துடும் ஐபிசி அப்படின்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ ஒரு பேங்க் இருக்கு அந்த பேங்க் வந்து நிறைய பேருக்கு லோன் கொடுத்துருக்கு அந்த லோனை வந்து திருப்பி வாங்க முடியல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பேங்க் திவால் ஆக போகுது இல்லையா ஸோ இந்த பேங்க்னே ஒரு என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் பேங்க் 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 வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுறா அப்படின்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குது சரிங்களா ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு நஷ்டத்தில் போயிட்டு இருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நஷ்டத்தில் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த நஷ்டத்தில் போகும்போது என்ன ஆகும் அந்த கம்பெனி வந்து என்னால் நஷ்ட இப்போ அந்த கம்பெனிக்கு மட்டும் நஷ்டமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அதில் வேலை செய்கிற அத்தனை தொழிலாளர்களுக்கு நஷ்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் கிரெடிட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா கடன் கொடுத்துருக்க இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட் கிவர்ஸ் அப்படி ரெண்டு வகைப்படும் மக்களே அது பேர் கூட நான் எழுதுறேன் ஃபினான்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்களை சொல்லுவாங்க ஃபினான்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் அப்படின்னா அந்த தொழிலுக்கு அதாவது அந்த கம்பெனிக்கு பண உதவி செஞ்சிருக்கிறவங்க ஃபினான்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷனல் கிரெடிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ரேஷனல் கிரெடிட்டர்ஸ் அப்படின்னா யாருன்னா இப்போ அவங்க பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கேன் இல்லையா எனக்கு வந்து இத்தனை கேனை வந்து இறக்கி விடு சரி எனக்கு இந்த மிஷின்ஸை வந்து இந்த ஒரு மாதத்துக்கு வாடகை கூடு இல்லை எனக்கு ஐம்பது பேர் எம்ப்ளாயிஸ் தேவை மேன்ஸ் அப்ளை பண்ணு இந்த மாதிரியான ஒரு வெண்டாஸ் எடுத்து அவங்க தான் வந்து ஆப்ரேஷனல் கிரெடிட்டர்ஸ் அவங்க காசு கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க வேலை செஞ்சு கொடுப்பாங்க அந்த கம்பெனிக்கு அந்த வேலை செஞ்சு கொடுத்தது கம்பெனி உடனே காசு கொடுக்காது அது வந்து ஆண்டு ஒரு மாதம் பில்லு போட்டு பொறுமையாக தான் கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபினான்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸும் ஏற்கனவே கடன் கொடுத்தவங்க இருக்காங்க ஆப்ரேஷனல் கிரெடிட்டர்ஸ் வேலையை மட்டும் வேலையை கடனாக கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கான காசு வர வேண்டியது இருக்குது ஸோ இவங்களும் பாதிக்கப்பட போகிறாங்க இவங்களும் பாதிக்கப்பட போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் அவங்க சுற்றி உள்ள குடும்பங்கள் இது எல்லாமே பாதிக்கப்படும் ஒரு நிறுவனம் படுத்துச்சுன்னா அதில் இத்தனை பேர் பாதிக்கப்படுவாங்க அந்த கம்பெனியோட முதலாளியும் சேர்த்து இதை வந்து கவர்மெண்ட் சும்மா பார்த்துட்டு இருக்கலாமா பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது அதனால தான் இந்த இன்சால்வன்சி பேங்க் ட்ரஷி கோட் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குனாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு தெரியல என்சிடிஎல் நினைக்கிறேன் என்சிடிஎல்லா என்டிசிஎல்லா 
யாராவது தெரிஞ்சா நீங்க சொல்லலாம் என்சிடிஎல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு அதுல போய் நீங்க கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் யாரோ இந்த பினான்சியன் கிரெடிட்டர்ஸோ இல்ல இந்த ஓபன் சாரி ஆபரேஷனல் கிரெடிட்டர்ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி நான் இவங்களுக்கு கடன் கொடுத்தேன் இந்த கம்பெனி வந்து திவால் ஆக போகுது லாஸ்ட்ல போகுது எனக்கு காசு திருப்பி கொடுக்க மாட்டாங்க என்னன்னு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை இங்க பண்ணலாம் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா அந்த கம்பெனியோட முதலாளியே இருக்கார் இல்லையா சார் இவ்வளவு நல்லா நல்லா தான் நடத்திட்டு இருந்தேன் நல்லா தான் நடத்திட்டு இருந்தேன் இப்ப லாஸ்ட்ல போகுதுனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி அவரே கை தூக்கிடலாம் அப்படி கை தூக்குனா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த இன்சால்வன்சி பேங்க் ரேட் கோடு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு குழு அமைப்பாங்க அந்த குழு வந்து ப்ரொஃபஷனல் குழு அந்த குழு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ்ல வந்து கை தேர்ந்தவர்களா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் தெரியும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கம்பெனியோட டீடைல்டு ஹிஸ்டரியை படிப்பாங்க ஸோ இந்த கம்பெனி எப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு ஏன் இப்போ நஷ்டத்தில் போகுது என்ன பண்ண அந்த கம்பெனி வந்து அடுத்த லெவல் கொண்டு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு ரெண்டே ரெண்டு முடிவு தான் எடுப்பாங்க ஒன்னு இந்த கம்பெனி வித்துட்டு காசை எடுத்து எல்லாருக்கும் ஸ்பைசல் பண்றது ஒரு வழி சுத்தமா வழியே இல்லை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இல்ல ரெண்டாவது வழி என்னன்னா வேற ஏதாவது பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஸோ இப்போ இதுதான் ஐபிசி உங்க எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுதா எஸ் ஸோ இது எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் இதான் ஐபிசி வேலை ஒரு நா ஒரு நிறுவனமோ இல்லை ஒரு பேங்கோ திவாலாக போகுது அப்படின்னா ஐபிசி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டீம் அலோகேட் பண்ணி அவங்க இது பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து ஐபிசி இப்போ இந்த ஐபிசியை வந்து அடுத்த ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்கு தளர்த்த சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா எல்லா கம்பெனியும் நஷ்டத்தில் தான் போகுது எல்லா பேங்க்குமே நஷ்டத்தில் தான் போகுது சரியா இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த ஃபினான்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸோ இல்லை இந்த ஆப்ரேஷன் கிரெடிட்டர்ஸோ ஒரு நிறுவனத்தை நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா எல்லாருக்குமே தான் லாஸ் இல்லைன்னு சொல்ல வரல அதனால அது ஒரு வருஷத்துக்கு தளர்த்திருக்காங்க அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க செக்ஷன் செவன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்குரியாது <laughs> புரிஞ்சிக்க வேண்டியதே ஒண்ணுமே இல்லை நரேஷ் குமார் இஸ் அப்பாயிண்ட் ஆஸ் த ஆர்பிஐ கவர்னர் அப்படின்னா அதுல ஏதாவது புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது ஏத்துக்கவே பஸ்ட் முடியாது இல்லையா சோ அதுல வந்து புரிஞ்சிக்கிறதுக்கே ஒண்ணும் இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடிய செய்திகளுக்கு நம்ம குழு கொடுக்கப்படும் சரியா அதே மாதிரி புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய செய்திகளுக்கு அதை எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கப்படும் அப்போ நீங்க ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி புரிஞ்சிக்க முடியும் ஓகே எஸ் சோ ஐபிசியோட வேலை என்ன அந்த ஐபிசியோட வேலையை இப்போதைக்கு தளர்த்தி வச்சிருக்காங்க ஏன் இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்னால அனைத்து நிறுவனங்கள் அனைத்து பேங்குகளும் நஷ்ட சந்திச்சுட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் கேஸ் போட்டு ஐபிபிசி எல்லாம் நம்மளால உள்ள கொண்டுட்டு இருக்க முடியாது அப்புறமா சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது இவங்களோட இந்த வாதம் ஓகே ஸோ ஒன் இயர் அவர் சிக்ஸ் மந்த் தான் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்போதைக்கு சிக்ஸ் மந்த் தான் மக்களை பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் மந்த் தான் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி அப் டு ஒன் இயர் டு அவாய்ட் இன்சால்வன்சி ப்ரொசீடிங் சமீட் ஓகே சோ இப்போதைக்கு 6 मंथ தான் பண்ணிருக்காங்க இன் ஃபியூச்சர் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இது அப் டு 1 இயர் இங்க பாருங்க இன்சால்வன்சி அகைன்ஸ்ட் டிஃபால்ட்டர்ஸ் ஃபார் a period of அப் டு 1 இயர் தான் சொல்லிருக்காங்க மேக்ஸिमम 1 இயர் தான் சொல்லிருக்காங்க இல்ல தவிர இவ்ளோ தான் அவ்ளோ தான் அப்படி நம்ம சொல்லவே இல்ல would be promulgated suspend these actions of IBC session for 6 month இப்போதைக்கு 6 month தான் பண்ணிருக்காங்க ஆனா இது அப் டு 1 இயர் வரைக்கும் போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கறத அதுல சொல்ல வராங்க புரியதா எஸ் ஓகே ஆ அடுத்த நியூஸ்க்கு போயிடலாம் பஞ்சாயத்தி அவார்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து பஞ்சாயத்தி அவார்டு கொடுக்குறாங்க இன்னும் நிறைய நியூஸ் இருக்குது மக்களே பயங்கரமான நியூஸ் எல்லாம் இருக்கு வெயிட் பண்ணுங்க ஒடிஷா த்ரீ பஞ்சாயத் கெட் பிரிஸ்டீஜியஸ் நேஷனல் அவார்டு ஸோ இப்போ பஞ்சாயத்து டே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம கொண்டாடணும் ரீசெண்டா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஏப்ரல் ஏன்னா பஞ்சாயத்துனாலே ஒரு ரெண்டு பிராது கொடுக்க வந்துருவானுங்க நாலு பேர் அதை கேட்கறதுக்கு வந்துருவானுங்க க்ளூ ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா பஞ்சாயத்துனா ரெண்டு பேர் பிராது கொடுக்க வருவாங்க பிராதுனா தமிழ் நாட்டம் படம் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்களா பிராது என்ற அப்படின்னு சரியா பிராது ரெண்டு பேர் கொடுப்பாங்க அப்பனட் இருப்பாங்க நாலு பேர் அதை சுத்தி பார்ப்பாங்க சரியா எஸ் சோ 3 பஞ்சாயத்து அவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்க அந்த கிராமப்புறத்துல அந்த பஞ்சாயத்துல சிறந்து விளங்க கூடிய பிரெஸ்டீஜியஸ் நேஷனல் அவார்ட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க கொடுக்குது வழக்கம் ஓகே அந்த மாதிரி இப்பயும் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆனா அந்த கோவிட் நைன்டீன்ல நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியாம போயிருக்கு அத சொல்லிருக்காங்க பட் திஸ் இயர் டியூ டு லாக் டவுன் only 3 கேட்டகரிஸ் அவார்ட்ஸ் ஆர் गिवन remaining two awards like deen dayal upade panchayat
இந்த கோவிட் நைன்டீன் கொஞ்சம் டல் அடிக்குது ஆனால் இந்த கோவிட் நைன்டீன் முடிஞ்ச உடனே போர்க்கால் அடிப்படையில் இதுக்கு வேலை செஞ்சுப்பட்டு அதை கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரீச் பண்ணுவோம் நம்மளோட கோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒன் பில்லியன் டன் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறது தான் நம்மளோட கோல் சரியா ஸோ அதற்கான வேலைகளை துரிதமாக நடத்தணும் இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச உடனே அப்படின்றத இல்லை சொல்லியிருக்காங்க பிரலாஸ் ஜோஷி செட்ஸ் செவன் டென் மில்லியன் டன் ஆஸ் அ டார்கெட் ஃபார் கோல் இண்டியா லிமிடெட் ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் மில்லியன் டன் ஓகே எஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த ஒரு நியூஸ்க்கு போயிடலாம் இது வந்து ஒரு முக்கிய நியூஸ் அசோக் லைலாண்ட் அக்கர்ட் மொக்க நியூஸ் இல்லை ஒரு நல்ல நியூஸ் தான் ஓகே எதுவுமே மொக்க நியூஸ் சொல்ல முடியாது ஏன்னா எது எக்ஸாம்பிள் வரும்னே நமக்கு தெரியாது இல்லையா எஸ் அசோக் லைலாண்ட் அக்வாட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் ஷேர் இன் சப்சிடரி ஹிந்துஜா லேல் அண்ட் ஃபினான்ஸ் எப்படின்னா அவனுக்கு கம்பெனி தான் எல்லாமே அவனுக்கு கம்பெனிலேயே இவனுக்கு ஷேர் வாங்கி பண்ணலாம் இவனுக்கு கம்பெனிலே இவனுக்கு ஷேர் வாங்கி பண்ணலாம் எப்படின்னா இது வந்து எப்படி இருக்கிறதுனா நாட்டை வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கட்டாமல் அவங்களோட அது கட்டாம இருக்கிறதுக்கான வேலைப்பாடுகள் தான் இது ஒரு ஒரு கம்பெனி அவங்க அப்பா பேர்ல இருக்கும் ஒரு கம்பெனி அவங்க அண்ணன் பேர்ல இருக்கும் அவங்க ஒய்ஃப் பேர்ல இருக்கும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறது தான் பாருங்க எல்லாமே ஆனா ஒரே குரூப்ஸ் தான் ஓகே அசோக் லைலாண்ட் அக்வாய்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஷேர் இன் சப்சிடரி ஹிந்துஜா லேல் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹிந்துஜா லேல் அண்ட் யார்ரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இங்க பாருங்க அசோக் லைலாண்ட் லிமிடெட் அண்டர் த பிளாக்ஷிப் ஆஃப் இந்துஜா குரூப்ஸ் ஹாஸ் அக்வாய்டு ஓகே சோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஹிந்துஜா குரூப்ஸ் தான் அவங்க ஓகே இது வந்து சப்சிடரி ஆஃப் ஹிந்துஜா லேலாண்ட் எல்லாமே சப்சிடரி தான் அவங்க கம்பெனி அவங்களே வாங்கியிருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்லை சரியா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அசோக் லேலாண்ட் அக்வாய்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஷேர் இன் சப்சிடரி ஹிந்துஜா லேலாண்ட் ஃபினான்ஸ் ஹிந்துஜா லேலாண்ட் ஃபினான்ஸ் ஓகே ஸோ இது எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஹிந்துஸ்தான் ஹிந்துஸ்தான்னா நம்ம நாடு இல்லையா ஹிந்துஸ்தான் ஹிந்துஸ்தானில் மிகப்பெரிய ராஜா அப்படின்னா யாரும் நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஹிந்துஸ்தான்லேயே உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ராஜா அப்படின்னா யார் சொல்லுவீங்க எனக்கு பொறுத்தவரையில் அசோகர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த காலத்து ராஜாவில் சொல்கிறேன் ஓகே அசோகர் ஏன்னா அவர் தான் மரம் நட்டார் ஓகே நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்னதை அவர் அப்போவே கேட்டிருக்காரு அசோகர் தான் மரங்களை நட்டார் ஆனால் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போது வெட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஹிந்துஸ்தான் கா ராஜா கோன் ஹே அசோகர் ஹே சிகே எஸ் நவ் அடுத்த நியூஸ்க்கு போயிடலாம் சிங்கப்பூர் கலேடியம் இன்க்ரீஸ் ஸ்டேட் இன் பந்தன் பேங்க் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பி பர்சன்டேஜ் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் முன்னாடி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் பர்சன்டேஜுக்கு போயிருக்காங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க யார் சிங்கப்பூர் கலேடியம் அப்படின்ற ஒரு கலேடியம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட ஸ்டாக் ஆன் பந்தன் பேங்க் பந்தன் பேங்க்ல அதாவது சிங்கப்பூர் என்ன பண்ணுதுனா சிங்கப்பூருக்கும் நம்ம தமிழகத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பந்தம் இருக்குது அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா அது வந்து அடிக்கடி அவங்களும் காலிட்டே இருக்காங்க அவங்களோட மொழிகளில் ஒன்றா நம்ம தமிழ் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க ஸோ சிங்கப்பூர் என்ன பண்ணுது நம்ம மேலே இருக்கிற பந்தத்தை ஒரு பர் ஒன்று புள்ளி ஒன்று பர்சன்ட்டு அதிகப்படுத்திருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த நியூஸு இதில் ஒன்றும் பெருசாக வேறு ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோ தான் விஷயம் பார்த்துக்கோங்க நெட் ப்ராஃபிட்டு கிட் ப்ராஃபிட்டு அதெல்லாம் மக்களே நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக கொடுத்துருக்கேன் இங்கே உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கிறதுக்காக சரியா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம படித்து மண்டையில் வச்சுன்ற ஒரு இதெல்லாம் சும்மா கோத்ரூ பண்ணிட்டு போகிற விஷயங்கள் சரியா இந்த பிடிஎஃப்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இதை அப்படி லைட்டாக புறக்கா மட்டுமே போதும் மார்ச்சுக்கு மட்டுமே அத்தனை பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே பாருங்கள் அது எல்லாமே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ எல்லாமே டெஃபினட்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி டைமில் ஓகே அடுத்த நியூஸ்க்கு போயிடலாம் ஓகே இப்போ இது ரொம்ப முக்கியமான நியூஸ் எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க ஓகே வீட்டில் இருந்து அனைவருக்கும் எனக்கு மனமா இருந்தா நன்றி தயவு செய்து லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு ஒன்றரை மணிக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஏப்ரல் ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்கஷன் இருக்குது அதை தொடர்ந்து ஃபோர் ஓ கிளாக் வந்து குவிஸ் இருக்குது அது ரெண்டு லிக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குதா இருக்குதா ஓகே இருக்குதான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க அது ரெண்டுமே இருக்குது இப்போவே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வீடியோட முடியல மறக்காமல் பண்ணிடுங்க ஓகே நான் இப்போ வாங்க இருக்கா ஓகே நாசா டெவலப்ஸ் வைட்டல் அரல்ஸ் விட்டல் ஹை ப்ரெஷர் வெண்டிலேட்டர் டு ஃபைட் கோவிட் நைன்டீன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வெண்டிலேட்டர் வெண்டிலேட்டர்னு சொல்கிறானுங்க ஆமாவா இல்லையா என்ன தான் அந்த வெண்டிலேட்டர் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ந
பிளட்டுக்குள்ள போய் கலக்குது இந்த ஆக்சிஜன் வந்து என்ன ஆகுது பிளட்டுக்குள்ள போய் கலக்குது இந்த பிளட்டுக்குள்ள போய் கலந்த உடனே இந்த பிளட்ல இருக்குது இல்லையா அந்த ஹீமோகுளோபின் ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லையா ஹீமோகுளோபின் அந்த ஹீமோகுளோபின் தான் என்ன பண்றாருன்னா இந்த ரத்தத்தில் கலந்த அந்த ஆக்சிஜனை எல்லா எல்லா ஆர்கன்ஸுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறது அவரோட வேலை தான் சரிங்களா ஸோ எல்லா ரத்த ரத்தத்தில் இருக்கிற ஆக்சிஜன்ஸையும் ஒரு ஒரு ஆர்கன்ஸுக்கு தேவையான ஆர்கன்ஸ் என்னென்ன எல்லா ஆர்கன்ஸுக்குமே எடுத்துகிட்டு போகிறது ஹீமோகுளோபின் தான் என்னென்னா இப்போ ஆக்சிஜனோட முக்கியமான வேலை என்னென்னா நம்ம உடம்புல குளுக்கோஸ் இருக்கும் இல்லையா நம்ம உடம்புல நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே என்ன மாறும் குளுக்கோஸா தான் மாறும் சரிங்களா சாப்பிட்ற என்ன வேணா நீங்கள் சாப்பிடுங்க அது எல்லாமே குளுக்கோஸை தான் மாறும் இந்த குளுக்கோஸை எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் ஆக்டிவா இருக்க முடியும் வேலை செய்ய முடியும் ஸோ இந்த குளுக்கோஸ் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு தேவையா யார் தான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் தான் ஸோ இந்த ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு போய் எல்லா எந்திரங்கள் நம்ம உடம்புக்குள்ள வேலை செய்கிற எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை அதுதான் என்ன பண்ணுதுன்னா லங்ஸ்லேருந்து கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகி பிளட்டுக்கு போய் பிளட்டில் இருக்கிற ஹீமோகுளோபின் அதை எடுத்துகிட்டு போய் எல்லா உடம்புகள் இருக்கிற பகுதிகளுக்கும் கொடுக்குது அதனால் அது ஆக்டிவ் ஆகி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போது இந்த ஆக்சிஜன் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா எந்த ஒரு எந்திரமே வேலை செய்யாமல் போயிடும் இல்லையா அது முக்கியமாக பிரெயினு முக்கியமாக டபார்னு அஃபெக்ட் ஆகிடும் ஏன்னா உடம்பில் இருபது பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் நம்ம உடம்பில் பிரெயினுக்கு தான் மக்களே தேவை வெளியேறாங்க <laughs> நார்மலாக வைக்கிறது ஒன்று சரியா அது அதுக்கு அடுத்த விஷயம் தான் வெண்டிலேட்டர் வெண்டிலேட்டருக்கு மட்டும் வெறும் நம்ம மாஸ்க் மட்டும் வைப்பாங்க ஆக்சிஜன் மாஸ்க்னு ஒன்று வைப்பாங்க அதில் இது போகும் சரியா இப்போது இதுலேயே இந்த நான் இன்வேசிவ் வெண்டிலேட்டரில் உங்களுக்கு ஒரு அது ஒரு ஒரு வெண்டிலேட்டர் மாதிரி ஒரு மிஷின் தான் அதில் எப்படி ஒரு மாஸ்க் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அது வந்து நார்மல் ஸ்டேஜ் அவரால் சுவாசிக்க முடியுது அப்படின்னா அது நார்மல் ஸ்டேஜ் இதுவே வந்து இன்வேசிவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்நார்மல் அவரால் அப்பயும் மூச்சு எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை போகும்போது ஒரு வாய்க்குள்ள ஒரு குழாயே விடுவாங்க வாய்க்குள்ள ஒரு குழாயை விட்டு நேராக லங்ஸ் கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க சுவாச குழாயே போகாத அளவுக்கு இவங்களே ஒரு குழாயை விட்டு அதில் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஒஸ்டான கேஸ் அந்த மாதிரி நடக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதனால தான் இந்த வெண்டிலேட்டர்ஸ் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த வெண்டிலேட்டர்ஸ் இப்போ நாசா என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஹை ப்ரெஷர்டு வெண்டிலேட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டு கோவிட் நைன்டீன் இது எதுக்கு அப்படின்னா இதுதான் எக்ஸாக்டான வெண்டிலேட்டர் கிடையாது எக்ஸாக்டான வெண்டிலேட்டர் இது கிடையாது பட் இருந்தாலும் இந்த லோயர் சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா சின்ன சின்ன சிம்டம்ஸ் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் இல்லாமல் நார்மலான சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த மாதிரியான வெண்டிலேட்டர்ஸ் கொடுப்பதன் மூலயமா யாரெல்லாம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் சரியான வெண்டிலேட்டர்ஸ் போய் சேரும் அப்படின்றது தான் இதோட முயற்சி என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க நம்மள்ட்ட ஒரு ஐம்பது கரெக்டான வெண்டிலேட்டர்ஸ் தான் இருக்குது ஐம்பது கரெக்டான வெண்டிலேட்டர்ஸ் தான் இருக்குது இந்த நூறு பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பேர் கரெக்டாக ரொம்ப கஷ்ட ரொம்ப பயங்கரமாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க ஐம்பது பேர் லைட்டாக தான் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஐம்பது அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு தானே அந்த ஐம்பது கரெக்டான வெண்டிலேட்டர் போய் சேரணும் ஆனால் அப்படி போய் சேருமா அப்படின்னா கேட்க தெரியாது ஏன்னா ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் தான் இங்கே ஸ்டாக் மாதிரி தான் ஸோ அதனால் நம்ம ஐம்பது வேறு ஒரு வெண்டிலேட்டர்ஸ் தயார் பண்ணுவோம் அந்த ஐம்பது வெண்டிலேட்டர்ஸ் வந்து நார்மல் சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு வெண்டிலேட்டர்ஸ் அதுதான் நாசா பண்ணியிருக்கு அது நார்மல் சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் என்ன ஆகும் நல்ல அஃபெக்ட் ஆகிருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப கடுமையாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்கவங்களுக்கு கரெக்டான வெண்டிலேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணப்படும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சி புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் சரிங்களா வெண்டிலேட்டர் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுதா மக்களே ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் ஓகே ஈரான் லான்ச் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மிலிட்ரி சேட்டலைட் நூர் இன் டு ஆர்பிட் பை லான்ச் வெஹிக்கல் குவாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஈரான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்களா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மிலிட்ரி சேட்டலைட் நூறு அப்படின்றது நூறுனா அதோட பொருள் வந்து லைட் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா நூறு பல்பு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பல்பு மாதிரி அது ஒரு லைட் ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த நியூஸை படிச்சிருக்கோம் மக்கள் ஞாபகம் இருக்குதா உங்களுக்கு சரி ஞாபகம் நினைக்கிறேன் இன் டு பை ஆர்பிட் லான்ச்
அது போயிடலாம் சென்டர் ஃபார்ம்ட் ஐஎம்சிடிஎஸ் டு மேக் ஆன் ஸ்பாட் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ இப்போ IMCTS to make on spot assessment of COVID-19 situation. இப்போ இந்த ரெட் ஜோன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ரொம்ப பாதுகாக்க பாதுகாக்கப்பட்ட இடமா இருக்கட்டும் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட இடமா இருக்கட்டும் அங்கே ஒரு டீம் இருக்கணும் ரெஸ்கியூ டீம் இல்லை ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் டீம் இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் இஆர்ஆர் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ஏன்னா திடீர்னு ஒரு ஆபத்து காலத்தில் டக்கு டக்குன்னு அந்த இடத்துல போய் அந்த இடத்த ஃபுல்லாக ஐசோலேட் பண்ணி சானிடைஸ் பண்ணி அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் டோர் டு டோர் லாக் பண்ணி ஃபுல்லாக ஐசோலேட் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு நமக்கு டீம்ஸ் வேணும் இல்லையா அந்த டீம்ஸ் வந்து ஐஎம்சிடி வந்து மேக் பண்ணிருக்காங்க ஸோ எப் எப்பெல்லாம் எப்பப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்பப்பெல்லாம் அந்த டீம் அங்கே போய் களத்தில் இறங்கி சிறப்பாக வேலை செஞ்சிடும் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எஸ்பெஷலி சீரீஸ் இன் மேஜர் ஹாட்ஸ்பாட் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஆர் எமர்ஜென்சி ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் லைக் அகமதாபாத் அண்ட் சூரத் குஜராத் ஸோ இந்த சென்ட்ரல் டீம் அதில் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நமக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி அவங்களாம் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றது இந்த ஃபோட்டோவில் கூட காட்டியிருப்பாங்க டக்குன்னு எப்படி சானிடைஸ் பண்ணுறது டப்புன்னு அந்த இடத்தை எப்படி கண்ட்ரோலுக்குள்ள கொண்டு வர்றது அப்படின்றதா பண்ணுவாங்க ஓகே பேரிகேஷன் போடணும் டக்கு டக்குன்னு எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணணும் ஸோ அது இந்த டீம் பார்க்க போகுது அடுத்ததா ஓடோஃபோன் ஐடியா இவங்க டைப் பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு ஏன்னா ஐடியா வந்து ஐடியாவே எல்லாம் போயிட்டு இருந்ததுனால ஓடோஃபோன் என்ன பண்ணியிருக்கு ஓடோஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐடியாஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அந்த ஜூ ஜூ பொம்மையில இருந்து அதுக்கெல்லாம் பயங்கரமான ஃபேன் நான் ஈவன் நான் ஓடோஃபோனில் ஒர்க் வேற பண்ணியிருக்கிறேன் ஓடோஃபோனும் இப்போ ஐடியாவும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க டைப் பண்ணியிருக்காங்க வித் பேடிஎம் டு லான்ச் ரீசார்ஜ் சாதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரீசார்ஜ் சாதி ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இதில் நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறாங்களா அவங்களுக்கு என்ன ஆஃபர் கொடுத்தாலும் இனிமேல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா ஏன்னா ஜியோவும் ஏர்டெல்லும் அப்படி ஒரு காம்படிஷன் கொடுக்குறாங்க have launched the recharge sadi program this program will help individuals and small businessmans to earn additional income so adik additional or income edukka mudiyum what of an idea will also give assured cashback to mature partners for multiple recharges assured cashback மல்டிபிள் ரீசார்ஜ் நீங்க பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு assured cashback கொடுக்கறதா சொல்லிருக்காங்க so idha what of an idea mums tie up pannirukanga paytm kuda so uh, என்ன பண்ண என்ன பண்ணலாம் ஓட் ஆஃப் ஐடியா அவங்க பேரே ஓட் ஆஃப் ஐடியா டைஸ் அப் வித் பேடிஎம் இந்த மாதிரியான ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அஷுரன்ஸ் கேஷ் பேக் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ரீசார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா இது அவ்வளோ பெரிய நியூஸ் கிடையாது ஸோ ரீசார்ஜ் சாதி ரீசார்ஜில் சதி பண்றாங்க அப்படின்னு கூட நீங்க ஞாபகம் அடுத்ததா சிஐஎஸ்எஃப் லான்சஸ் ஆப் இ காரியலே இ காரியலே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் காரியலே அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் அப்படி இல்லைனா தமிழ்ல நீங்க சொல்லணும்னா அலுவலகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா அலுவலகம் சிபி சிஐஎஸ்எஃப் லான்சஸ் ஆப் அது ஒரு ஆப் சரியா ஆஃபீஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப் ஹிந்தி அதோட ஹிந்தியோட விள மீனிங் வந்து ஆஃபீஸ் ஓகே ஃபார் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் ஒரு ஃபைல்ஸ் எங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம்ல இருந்துச்சுன்னா அதை நீ டச் பண்ணணும் அதை எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணும் அப்போ ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைன்லேயே டிரான்ஸ்ஃபர் இனிமே ஆஃபீஸ் எங்கே ஆன்லைன்லேயே ஆஃபீஸ் எல்லாருமே அதிலே வேலை செய்யுங்க அதிலே ஆன்லைனில் அனுப்புங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் ஆப் தான் இ கார்லேயே இதில் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா This application helps to enable the movement of files and documents of CISF without any physical touch. If we touch the file, we can do it all. So, CISF is one of the things that we know. Central Industrial Security Force. Central Industrial Security Force. This has been done in the order to prevent coronavirus infection due to frequent touching of files by many person. Okay? So, if you touch the file, you can do it all. What do you do? E-Office. That's what you can do. That's what you can do. Karyale. 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 Okay? Karyam is a valley. சரியா காரியம் அப்படின்னா வேலை சரியா அதை நம்ம எங்க பண்ணுவோம் வேலை எங்க பண்ணுவோம் ஆஃபீஸ் தான் பண்ணுவோம் இல்லையா சில பேர் வீட்டில் கூட பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க வீடு தான் உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து ஆஃபீஸ் வீடு தான் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு காரியலை அப்படின்னா காரியங்கள் வேலைகளை செய்கிற இடம் காரியலை அப்படின்னு அமைச்சிக்கலாம் ஸோ ப்ளீஸ் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் பிரஸ் த பெல் ஐக்கான் இதற்கான மெனக்கடல்கள் இது எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் கேட்குற ஒரே ஒரு சன்மானம் உங்ககிட்ட இருந்து எல்லாத்துக்கும் கேட்குற ஒரே ஒரு சன்மானம் உங்களோட லைக் உங்களோட ஷேர் அண்ட் உங்களோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இது எல்லாமே தானே தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை உங்களோட ஆதரவு சரியா இதை மட்டும் நீங்கள் தயவுசெய்து கொடுத்துட்டே இருங்க இதை மாதிரியான மெனக்கடல்கள் இன்னும் அதிகப்படும் நேற்று முன் முன்னூறு லைவ் வாட்சிங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஒர்க் பண்ணலாமே
ஹீ ஃபியூச்சர்ட் இன் ஃபைவ் டெஸ்ட் விளையாடியிருக்காரு ரெண்டே ரெண்டு ஓடிஐ விளையாடியிருக்காரு ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு டு அறுபத்தி ஏழு அதில் ஃபைவ் டெஸ்ட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ரெண்டு ஓடிஐயும் விளையாடியிருக்காரு இவர் தான் அவர் சரிங்களா பார்த்தா போலர் மாதிரி தெரியுறாரு அவர் போலராக பேட்ஸ்மேன்ன்றது முக்கியம் இல்லை கிரேமி வாட்ஸன் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஷேன் வாட்ஸன் விச் ஃப்ரம் விச் கண்ட்ரி ஷேன் வாட்ஸன் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா இப்போ ரீசெண்டாக சிஎஸ்கே கூட விளாடுறாரு இந்த வருஷமா அங்கே தான் சைனா இருக்காரு ஷேன் வாட்சன் இஸ் சைன்ட் பை சி சிஎஸ்கே ஸோ ஷேன் வாட்சன் அதே மாதிரி கிரேம் வாட்சன் அவரும் என்னது ஃபார்மர் ஆஸ்திரேலியன் ஆல்ரவுண்டர் சொல்லிட்டாங்க போலர் பட் பேட்ஸ்மேன் இவர் சீக் ரீசெண்டாக இறந்திருக்காரு அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேற எதுவும் கேள்வியே கேட்க மாட்டாங்க ஓகே ஸோ ஆல்ரவுண்டர் ஏர்ன் அ நேஷனல் கால் அப் சவுத் ஆப்பிரிக்கா கூட போன மேட்ச்சில் ஒரு கால் வந்திருக்கு அவருக்கு கால்னா இப்போ நீங்கள் டீமில் இருக்கிறீங்க வந்து சேருங்க அப்படின்றது தான் கால் அப்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் ஸோ இவங்க பெண்ணா ஆ பெண் அது தடின்னு பார்க்கறதுக்கு தெரில ஸோ ஃபார்மர் பாகிஸ்தான் ஸ்கிப்பர் சானா மிர் அனவுன்சஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃப்ரம் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்லேருந்து ஓய்வு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வயசு வந்து என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு அப்போ பண்ண வேண்டியது தான் ஓகே அனவுன்ஸ் ஹர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃப்ரம் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபோர் ஹெண்டிங் ஹர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கரியர் பரவாயில்ல பதினஞ்சு வருட கரியர் அண்ட் நைன்டீன் ஐசிஐசி ஓடிஐ அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இன் டிஏ டிஎன்டி ஓடிஐ அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இன் 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 டிஎன்டி ஓடிஐ அண்
பண்ணிருக்காரு எவ்வளவு அமௌண்ட் எல்லாம் கொடுக்கிறாருன்றது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரிசீவ்ட் சம் ரேஞ்சிங் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ ஃபோர் தௌசண்ட் டுவர்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனட் இப்போ பொதுவாக வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் ஆர் செக்யூரிங் லோன்ஸ் ஃப்ரம் பேங்க் அட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் செவன் டு தேர்ட்டின் பர்சன்டேஜ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ்க்கெல்லாம் இப்போ லோன் வேணும் அப்படின்னா பேங்க்ல ஏழுல இருந்து பதிமூணு சதவீதம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கிட்டு தான் லோன் கொடுக்குறாங்க பட் இவங்க வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் த ஜீரோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்கீம் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச்ட் பை ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் கிரண் குமார் ரெட்டி தான் லான்ச் பண்ணிருக்காரு யுனைடெட் ஆந்திர பிரதேஷ் யுனைடெட் ஆந்திர பிரதேஷ் தான் தெலுங்கானா பிரிக்கப்படாத போது ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் தெலுங்கானா ஒன்னா இருந்த போது தான் யுனைடெட் ஆந்திர பிரதேஷ் சொல்றாங்க அப்ப இருந்த சீஃப் மினிஸ்டர் கிரண் குமார் ரெட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாரு ஜீரோ இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா லேட்டா வந்து சந்திரபாபு நாயுடு ஏதோ ஒரு குழப்பி விட்டுருக்காரு அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இப்ப என்ன பண்ணிருக்காரு அதை திருப்பி எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு இவ்வளவுதான் விஷயம் சோ நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஜீரோ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் லோன் வந்து உமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ்க்கு வழங்கியிருக்கிறார் அப்படின்றத மட்டும் நீங்க தெரிய வச்சுக்கணும் அதற்கான அமௌண்ட்டையும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஆயிரத்தி நானூறு கோடியிலிருந்து எட்டு புள்ளி எழுபத்தி எட்டு லட்சம் கோடி வரைக்கும் கொடுக்க போறாங்க ஓகே முடிஞ்சிருச்சு நீங்க நியூஸ் ஜாலி எஸ் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு முந்நூறு வாட்சிங் வரும்னு நினைச்சேன் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல மக்களை ஒரு நாள் அப்படி எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நன்றி வீடியோ இணைந்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி இதே மாதிரி தொடர்ச்சியாக என்னோட வீடியோ வந்து டெய்லி காலையில் ஒம்பதரை மணிக்கு பார்த்துருங்க ஒம்பதரை மணிக்கு நம்ம ஸ்கெடியூல் சேஞ்சஸ் பற்றி பண்ண சொல்லிடுறேன் ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் அ வாயில் ஸ்கெடியூல் சேஞ்சஸ் நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு குவிஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ப்ரீவியஸ் டே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குவிஸ் அண்ட் ரீசனிங் குவிஸ் ஆப்டிடியூட் குவிஸ் இங்கிலீஷ் குவிஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒக்காபிளி குவிஸ் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்ததான் இன்னொரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிளஸ் ஜிகே ஸ்டாட்டி குவிஸ் அஞ்சு குவிஸ் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இதில் டைம் வந்து <laughs> banking awareness one topic அப்படி நடந்துச்சு இல்லையா அத வந்து என்ன பண்ண போறோம் ஸ்விட்ச் பண்ண போறோம் காலையில வர போது அது அது காலையில 11 மணிக்கு வர போது சரிங்களா அது காலையில 11 மணிக்கு வர போது சோ அதுக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 மணி 12:30 மணிக்கு எப்பயுமே ஆப்டிடியூட் குவிஸ் நடக்கும் ஓகே அதே மாதிரி 12:30 மணிக்கு ஆப்டிடியூட் குவிஸ் 12:00 மணிக்கு எடிட்டோரியல் வீடியோ வரும் உங்களுக்கு எப்பயும் போல அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 1:30 மணிக்கு என்னோட டிஸ்கஷன் வீடியோ இருக்குது 4 மணிக்கு ஸ்பெஷல் செஷன் இருக்குது இதுல நடுவுல வந்து 3 மணிக்கு இங்கிலீஷ் குவிஸ் உங்களுக்கு அதே டைம்ல நடக்கும் ஆப்டிடியூட் இங்கிலீஷ் குவிஸ்ல தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குவிஸ் மட்டும் ஸ்விட் ஆக போகுது வேற ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க டெலிகிராம் குரூப் ஜாயின் பண்ணாம இருந்தா தயவு செய்து கீழே லிங்க் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி தயவு செய்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா குவிஸ்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் ஃபோட்டோஸோட போடுறோம் நிறைய வேலை மணிக்கடுகள் குவிஸ்லையும் இருக்குது நிறைய பேர் இந்த குரூப்பில் இருக்கிறீங்க ஒரு அஞ்சாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவங்க குரூப்பில் இருக்கிறீங்க ஆனால் யாருமே குவிஸ் வந்து கரெக்டான டைமுக்கு அட்டன் பண்றது இல்லைன்றது எங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய ஒரு செய்தியாக இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா நிறைய கஷ்டப்பட்டு அந்த குவிஸ் ரெடி பண்ணுறோம் கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு வாங்க ஏன்னா அது ஒரு பாட் குவிஸ்ன்றதுனால அந்த டைமுக்கு மட்டும் தான் வந்து உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியுமே தவிர பின்னாடி அட்டன் பண்ண முடியாது ஸோ நம்மளால இப்போ ஒரு வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா சில பங்குவாலிட்டிஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அது இப்போத்துலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒம்பது மணிக்கு வேலைனா ஒம்பது மணிக்கு வேலை அங்கே போய் இத்தனை மணிக்கு பிரேக்கு அத்தனை மணிக்கு உள்ள வேலையை முடிக்கணும்னா அத்தனை மணிக்கு உள்ள வேலை முடிக்கணும் வேலைக்கு <laughs> 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 இல்லைனா நாங்கள் கண்டிப்பாக அதையும் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அதனால் தயவு செய்து ரீசனிங் குவிஸ் ஆப்டிட் குவிஸ் இங்கிலீஷ் குவிஸும் தயவு செய்து அட்டன் பண்ணுங்கள் இது வந்து டெலிகிராம் குரூப்பில் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒன் தேர்ட்டிக்கு ஏப்ரல் ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்கஷன் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட போகுது அதனால் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காம ஒன் தேர்ட்டிக்கு ரிமைண்டர் கீழே இப்போ செட் பண்ணுங்க லிங்க் கீழே இருக்குது மறந்துடாதீங்க மக்களே அதுக்காச்சும் அட்லீஸ்ட் முந்நூறு பேர் வரணும் ஓகே எஸ் கரெக்டாக டைமிங் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க தூங்கிட்டு கீங்கிட்ட போறீங்க சாப்பிட்டுட்டு ஸோ அதுக்கடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நாலு மணிக்கு அங்கே ஒன்றரை மணி வீடியோவில் என்னென்னலாம் பார்க்குறோமோ அது அப்படியே நாலு மணிக்கு
கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நடப்பு நிகழ்வுகள் அதில் நீ உனக்கு அறிவு இருக்குதா அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்ற ஒரு பாட் எக்ஸாம்லேயே இருக்குது நடப்பு நிகழ்வுகள்ன்றது நடுவில் இந்த ரெண்டு மாதத்தை விட்டுட்டு அடுத்த மூணு மாதத்தோட நடப்பு நிகழ்வுகளா நடப்பு அன்றாட நிகழ்வுகள்ன்றது இப்போ நடக்கிறது தானே அதனால் எக்ஸாமுக்கு ஒரு பத்து நாளுக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்வுகளை தானே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ தான் கொஸ்டின் பேப்பரை செட் பண்ண போகிறாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணணும்னா அந்த காலத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தானே எடுப்பாங்க எஸ் ஆர் நோ அதனால் இந்த ஜான்வரி பிப்ரவரிலாம் கொஞ்சம் அவுட்டேட் ஆயிடுச்சு அதனால் அதை கான்சன்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சுப்போம் வேணும்னா அப்புறம் கான்சன்ட் பண்ணலான்ற ஒரு பிளான் தான் இதெல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் மார்ச் மந்த்துக்கெலாம் தரவாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஏற்கனவே ஒரு தடவை கேட்டினா கூட போடலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏப்ரலில் முடிப்போம் ஏப்ரல் ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் டிஸ்கஷன் அண்ட் குஸ்ஸு அதேமாதிரி நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா கோவிட்டில் நிறைய நியூஸஸ் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு இல்லையா ஏற்கனவே கோவிடுக்கு நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம் நிறைய குஸ்ஸஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போ கோவிட்டில் புதுசாக இந்த ஒரு பத்து நாளில் நிறைய நியூஸஸ் வந்துருக்கு அதெல்லாம் கொலாஜ் பண்ணி கோவிட் டிஸ்கஷன் தேர்ட் வீக் அப்படின்னு ஒன்று போடலாம் கோவிட் டிஸ்கஷன் தேர்ட் பார்ட் அதோட குவிஸ்ஸஸ் நாளைக்கு நாலு மணிக்கு நடக்கும் மக்களே இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் குவிஸ்ஸை வந்து நான் ரொம்ப போராடி அண்ணா அகாடமி கிட்டே இருந்து வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம குவிஸ் வச்சா தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தயவுசெய்து இந்த குவிஸ் மறக்காம அட்டன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதில் வந்து இவ்வளோ பேர் அட்டன் பண்ணுறாங்க சார் இவ்வளோ பேர் அதில் பயன் அடைகிறாங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் காட்டினா தான் தே வில் பி ஹாப்பி டு கிவ் சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலைசேஷன் டூ அஸ் ஸோ அதனால் தயவுசெய்து உங்களோட ஆதரவு தெரிவிங்க ஸோ முழுக்க முழுக்க அவங்க ஆதரவு மட்டும் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே வீடியோ இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி தொடர்ந்து இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏதாவது மொக்கக்கு போட்டதுனா மன்னிக்கவும் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுவோம் ஷேர் பண்ணவும் மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் அண்ட் பிளீஸ் பிரஸ் த பெல் ஐகான் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை ஒன்றரை மணிக்கு சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுவது உங்கள் நரேஷ் குமார் டடபா பாய் டேக் கேர் உணர் விஷயம் ஒரு தம்பி சொல்லியிருந்தார் ஏன் சார் வீடியோ முடிஞ்சோம் இப்படியே நிக்கிறீங்க அப்போ அதை சிரிப்பு வருது எனக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருந்தாரு அது எங்கள் டேரக்டர் தான் சொல்கிறாரு நிற்க சொல்லி ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஸ்ட்ரக் ஆகுதுன்றதுனால நிற்க சொன்னோம் அதுமாதிரி நான் இப்போவும் நிற்க தான் போகிறேன் அதனால் நீங்கள் சிரிக்காதீங்க ஓ